कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर के हत्या का आरोपी संजा रॉय का साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस का ही कोई अधिकारी था दोस्तों इस तरह की बातें जब निकल कर सामने आई तो चारों तरफ खलबली मच गई। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की टीम ने संदीप घोष पर भी आरोप लगाई है दोस्तों संदीप घोष के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया गया की इसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करा आज के इस वीडियो के माध्यम ऐसी आपको हम बताएंगे दोस्तों की इस तरह ऐसी संदीप घोष का दिमाग खराब हो गया कहा जा रहा है दोस्तों संदीप घोष को खाना नहीं खाया जा रहा है क्यूँकी संदीप घोष को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ये गिरफ्तार ना हो जाए कहीं इसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ना टूट पड़े आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे दोस्तों आरोपी संजय रॉय का जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी इसने झूठ बोला लेकिन दोस्तों सीबीआई के सामने इसने एक ऐसा झूठ बोल दिया जिसके बाद सी की टीम को एक बड़ी सुराग हाथ लग गई उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों संजय रॉय के साथ साथ संदीप घोष भी अब घसीटा जाएगा तो आज के इस वीडियो के माध्यम ऐसी एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम ऐसी ये भी पता लग जाएगा सीबीआई की टीम को आखिर ऐसी कौन सी सुराग हाथ लगी जिस सुराग के जरिए इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल सकता है एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश होगा लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार प्रणाम आदाब सत्याकाल जय श्री महाकाल दोस्तों और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किस तरह से संजय राय का जब पोलीग्राफ टेस्ट हुआ तो पोलीग्राफ टेस्ट के दौरान इसने कितना ज्यादा झूठ बोला है दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा सीबीआई की टीम ही पोलीग्राफ टेस्ट करती होगी लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं है तो सवाल यह आता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट आखिर करती कौन है संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किसने करा था तो आपको बता दूं संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया है इसके लिए एक अलग ही टीम होती है दरअसल सी एफ एस एल के एक्सपर्ट के द्वारा पॉलीग्राफ टेस्ट करा जाता है यानी कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट के द्वारा पोलीग्राफ टेस्ट करा जाता है सवाल यह आता है दोस्तों की जब संजय रॉय का पोलीग्राफ टेस्ट करा गया तो क्या क्या खुलासा हुआ संजय रॉय ने क्या क्या राज उगला तो आपको बता दू संजय रॉय से कई तरह का सवाल करा गया दरअसल बताया जाता है सीबीआई की टीम ने सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स को एक सवालों का लिस्ट दी थी जिसमें कई तरह का सवाल लिखा हुआ था बताया जाता है दोस्तों सीएफएसएल की टीम ने इससे कई तरह का सवाल करी जिसमें घटना से जुड़े अलग अलग तरीके का सवाल करा गया जैसे कि अस्पताल कब गया किस तरह से अस्पताल के अंदर प्रवेश करा किस तरह से यह स्पीरिता के पास पहुंचा किस तरह से इसका बलात्कार करा किस तरह से इसका मर्डर करा तो दोस्तों इससे कई तरह का सवाल करा गया लेकिन दोस्तों सवालों के जवाब में इसने जो एक जवाब दिया उस जवाब ने मानो कि सीएफएसएल एक्सपर्ट्स का दिमाग हिला कर रख दिया दोस्तों इसने बताया कि ये सबसे पहले अस्पताल के गेट पर अपना बाइक लगाता है फिर अस्पताल के अंदर प्रवेश करता है अस्पताल के अंदर दाखिल होने के बाद ये इमरजेंसी वार्ड से होते हुए सेकेंड फ्लोर पर जाता है फिर उसके बाद थर्ड फ्लोर पर जाता है उसके बाद दोस्तों ये चौथी मंजिल के गली में जाकर के फिर वहां से लौटता है और लौटने के बाद ये आखिरकार पहुंच जाता है सेमिनार हॉल दोस्तों ये बताता है कि जब ये सेमिनार हॉल के अंदर प्रवेश किया तो उस वक्त देखा कि कोई लेडी डॉक्टर अंदर में सोई हुई है तो दोस्तों वहां पर जाने के बाद ये बोलता है कि मैंने उसे जगाने का प्रयास करा सवाल यह आता है दोस्तों कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि चार बज के तीन मिनट पर नौ अगस्त के सवेरे चार बज के तीन मिनट पर यह उस रूम के अंदर प्रवेश करता है बताया जाता है संजय रॉय आगे बताता है कि उस लेडी डॉक्टर को जब यह जगाता है तो देखता है कि वो लेडी डॉक्टर जग ही नहीं रही थी सवाल यह आता है दोस्तों की आखिर उस लेडी डॉक्टर को जगाने की जरूरत क्या थी संजय रॉय आखिर उसे जगाने क्यों गया था वो भी आप सोच सकते हो दोस्तों सवेरे के चार बज के तीन मिनट हो रहे थे बताया जाता है संजय रॉय जब सेमिनार हॉल के अंदर प्रवेश करा उस वक्त सवेरे के चार बज के तीन मिनट हो रहे थे और यह घटना है दोस्तों 9 अगस्त के सवेरे चार बज के तीन मिनट की बताया जाता है दोस्तों चार बज के तीन मिनट में यह अंदर प्रवेश करता है और सेमिनार हॉल के अंदर से चार बज के बत्तीस मिनट पर यह बाहर निकलता है तो सवाल यह आता है दोस्तों की सेमिनार हॉल के अंदर उनतीस मिनट तक यह क्या कर रहा था आपको बता दू पोलीग्राफ टेस्ट के दौरान इसने बताया कि मैंने कत्ल नहीं करा दोस्तों इससे पूछा गया कि क्या तुमने ही उसके साथ बलात्कार करा तो आपको बता दो इसने साफ साफ बोल दिया कि मैंने ना तो बलात्कार करा ना ही मैंने उसका हत्या करा तो सवाल यह आता है दोस्तों कि जब इसने बलात्कार नहीं करा जब इसने हत्या नहीं करा तो इसके पीछे आखिर है कौन दोस्तों ये सीबीआई की टीम के लिए एक सवाल बनी हुई है लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है इसने पोलीग्राफ टेस्ट के दौरान झूठ बोला और अब जाकर दोस्तों फोरेंसिक टीम ने जो रिपोर्ट जारी करी है उस रिपोर्ट के बाद कहा जा रहा है ये बुरा फंस गया तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आगे हम चर्चा करने वाले हैं आखिरकार फोरेंसिक टीम ने क्या रिपोर्ट दी है और दोस्तों उस रिपोर्ट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे
कितना ज्यादा परेशानी झलक रहा है दोस्तों ये कितना ज्यादा मायूस लग रहा है और आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो भी गलती करता है गलती उसके चेहरे पर झलक ही जाता है आप देख सकते हो दोस्तों संदीप घोष के चेहरे से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज तो जरूर छिपा है लेकिन दोस्तों संदीप घोष अब तक खुलासा नहीं करना चाहता है सवाल यह आता है दोस्तों की संदीप घोष के ऊपर किस तरह से सीबीआई की टीम ने आरोप लगाई दोस्तों इसके ऊपर आरोप यह लगा है कि अस्पताल के अंदर जब इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करा गया और बलात्कार करके जब इसका हत्या कर दिया गया उसके बाद संदीप घोष को भी पता चल गया था पता चलने के बाद इसने उस लड़की के माता पिता को कॉल करा कॉल करके इसने झूठ बोला कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है तो सवाल यह आता है दोस्तों की एक तो इसने झूठ बोला और झूठ बोलने के बाद बताया जाता है दोस्तों संदीप घोष के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ बताया जाता है इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद यह चाहता था कि मामले का सेटलमेंट हो जाए जी हाँ दोस्तों यह चाहता था कि लड़की के माता पिता को रुपया दे करके इस मामला को ही रफा दफा कर दे लेकिन दोस्तों जिस तरह का इसने मंसूबा पाला था वो मंसूबा साकार नहीं हो पाया संदीप घोष ने जो सोचा था कि इसके माता पिता को रुपया दे करके बहला फुसला करके चुप करवा देंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कानों कान ये बात चारों तरफ फैल गई और धीरे धीरे पुलिस वालों को भी खबर मिल गई और दोस्तों जैसे ही कोलकाता पुलिस को खबर मिली उसके बाद बताया जाता है कोलकाता पुलिस आखिरकार पहुंच जाती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और आपको बता दू कोलकाता पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो पहुंचने के बाद देखा जाता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करा गया था बाद में आपको बता दू इस मामले की जांच सीबीआई की टीम के हाथों में दे दी गई थी तो आपको बता दू सीबीआई की टीम जब से जांच पड़ताल कर रही है तब से दोस्तों सीबीआई की टीम केवल और केवल संजय रॉय के पीछे ही पड़ी है दोस्तों इसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे पहले चर्चा कर लेते हैं जरा सा संदीप घोष के बारे में ही बताया जाता है दोस्तों संदीप घोष के ऊपर आरोप है कि इसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करा है तो दोस्तों अगर इसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करा तो क्यों करा ये एक अहम सवाल है और दोस्तों सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है कि हो सकता है कि इसमें संदीप घोष भी शामिल हो तो यह कहीं ना कहीं एक रहस्य बना हुआ है और अगर इसका जवाब चाहे तो केवल और केवल संदीप घोष ही दे सकता है अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से संजय राय के बारे में कहा जा रहा है कि इसका पुलिस वाला मदद करता था जी हाँ दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने चर्चा करा कि संजय राय के बारे में कहा जा रहा है कि यह अकेले इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया बल्कि कोलकाता पुलिस का ही कोई अधिकारी था जो इसका मदद कर रहा था तो सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिर कौन वो अधिकारी था जो इसका मदद कर रहा था आप देख सकते हो दोस्तों यह संजय रॉय का बाइक और आपको बता दू संजय रॉय के बाइक से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों संजय रॉय जो कि अपने बाइक पर पुलिस का स्टीकर लगा रखा है और दोस्तों संजय रॉय के बारे में बताया जाता है ये कोई पुलिस नहीं बल्कि एक सिविक वॉलेंटियर था संजय रॉय के बारे में बताया जाता है साल 2019 से नागरिक स्वयंसेवक के तौर पर कोलकाता पुलिस के साथ ये काम कर रहा था काम करते करते बताया जाता है कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों से इसका दोस्ती हो जाता है इतना ज्यादा क्लोज हो जाता है की मानो की एक तरह से ये लोग दोस्तों की तरह रहने लग जाता है बताया जाता है दोस्तों ये जो की पुलिस वालों से बहुत ज्यादा जो मिला हुआ था तो बाद में इसी वजह से इसे कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाता है और शामिल करने के बाद दोस्तों आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पुलिस चौकी पर इसे तैनात कर दिया जाता है और उसके बाद से ही दोस्तों इसका मेडिकल कॉलेज के अंदर दादागिरी चलना शुरू हो जाता है दोस्तों संजय रॉय के बारे में बताया जाता है एक सिविक वॉलेंटियर रहने के बावजूद भी पुलिस की गाड़ी का यह इस्तेमाल कर रहा था और अब जाकर दोस्तों इसके गाड़ी के बारे में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे दोस्तों संजय रॉय के पास जो बाइक था उस बाइक के बारे में भी खुलासा हुआ है की वो बाइक संजय रॉय का नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड वो बाइक था सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या एक सिविक वॉलेंटियर कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड कोई बाइक चला सकता है दोस्तों किसी भी सिविक वॉलेंटियर को यह राइट नहीं है यह अधिकार नहीं है कि वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड कोई बाइक चलाए दोस्तों अब जाकर कहा जा रहा है इसके बाइक को आखिरकार कोलकाता पुलिस की टीम ने जब्त कर ली है और बाइक जब्त करने के बाद दोस्तों इसके बारे में कई तरह का खुलासा हो रहा है वही दोस्तों कहा जा रहा है सीबीआई की टीम ने कोलकाता पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाई है सवाल ये उठाई है कि एक सिविक वॉलेंटियर के पास आखिर पुलिस का गाड़ी आया तो आया कहां से आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों ये अपने बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाकर धरल्ले से घूमता था और बताया जाता है दोस्तों पुलिस का टी शर्ट भी पहनता था यहां तक कि पुलिस वाला कैप भी पहनता था और इसके हेलमेट पर भी पुलिस का स्टिकर लगा रखा था सवाल यह आता है दोस्तों की आखिर इसे उस तरह का बाइक किसने दिया था किसने उस तरह का इसे बाइक मुहैया करवाया था अब जाकर कहा जा रहा है दोस्तों इसके बाइक के बारे में जब खुलासा हुआ कि ये जिस बाइक पर चढ़ता था वो बाइक इसका नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर
होंगे जो कि पुलिस की गाड़ी को देख करके बहुत ज़्यादा सावधान हो जाते होंगे दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई गाड़ी है और उस पर अगर पुलिस का स्टिकर चिपका हुआ रहता है तो मन में ये रहता है कि इस गाड़ी के अंदर जरूर कोई ना कोई पुलिस वाला ही होगा या फिर कोई पुलिस अधिकारी होगा तो दोस्तों जैसे ही हम लोग पुलिस स्टिकर देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ना भाई ये कोई बड़ा ही आदमी होगा और दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी भी बाइक पर या फिर किसी भी फोर व्हीलर पर हम लोग पुलिस का स्टिकर चिपका हुआ देखते हैं तो हम लोगों के अंदर यह रहता है कि भाई चलो ये कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है और दोस्तों बताया जाता है संजय रॉय भी अपना दबदबा जमाने के लिए अपने बाइक के आगे में पुलिस लिखवा रखा था और आपको बता दो ये पुलिस वालों के साथ खाता पीता उठता बैठता सोता हर तरह का चीज करता तो कहा जा रहा है दोस्तों सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस से जवाब मांग रही है और अब जाकर दोस्तों कोलकाता पुलिस को भी जवाब देना ही पड़ेगा कि इस तरह के दरिंदों को यह बाइक किसने दिया था अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से फोरेंसिक टीम ने फोरेंसिक रिपोर्ट भी दी है जिस रिपोर्ट के बाद संजय रॉय के बारे में बड़ा खुलासा हुआ जैसा कि दोस्तों मैंने चर्चा करा कि इसका जब पोलीग्राफ टेस्ट करा गया तो इसने साफ साफ बोला कि मैंने ना तो रेप करा है ना ही मैंने मर्डर करा है इसका यह कहना है कि जब मैं सेमिनार हॉल के अंदर गया तो उससे पहले ही इस लेडी डॉक्टर का किसी ने बलात्कार करके इसका हत्या कर दिया था लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों इस लेडी डॉक्टर का जब पोस्टमार्टम करा गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ था दरअसल खुलासा यह हुआ था दोस्तों कि इसके प्राइवेट पार्ट से एक सौ सीमेंट मिला था और आपको बता दो एक सौ सीमेंट मिलने के बाद लोगों को यह लग रहा था कि यह बलात्कार किसी एक ने नहीं बल्कि कई लोगों ने करा है हालांकि हो भी सकता है कि इस मामले में बहुत सारे और भी लोग शामिल होंगे लेकिन यह केवल और केवल नकाब की तरह दिख रहा है यानी कि यह केवल और केवल एक मुखरा है असली चेहरा कोई और है ऐसा भी हो सकता है लेकिन दोस्तों आप जाकर फोरेंसिक टीम ने जिस तरह से फोरेंसिक रिपोर्ट जारी करी है उसके बाद कहा जा रहा है इशारा संजय रॉय की तरफ ही जा रहा है वहीं आपको बता दू बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि कहीं हो सकता है कि पुलिस वाले भी बिक ना गए हो हो सकता है कि फोरेंसिक टीम भी कहीं बिक ना गई हो हालांकि सच्चाई जो भी हो लोग कई तरह का आरोप लगा रहे हैं तो दोस्तों फोरेंसिक रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ जरा आप लोग भी जान लो बताया जा रहा है दोस्तों जिस वक्त इस लेडी डॉक्टर के साथ बदसलूकी करा जा रहा था जिस वक्त संजय राय इसे नोचने का प्रयास कर रहा था तो ये बार बार विरोध कर रही थी और दोस्तों विरोध करने के दौरान ही बताया जाता है लेडी डॉक्टर के हाथ में नाखून भी था तो अपने नाखून से इसने संजय रॉय की बॉडी को नोचने का प्रयास की और उसी दौरान बताया जाता है संजय रॉय के बाएं भाग में चोट भी लग गया था और दोस्तों नाखून से इस कदर वो नोची जिसके बाद बताया जाता है संजय रॉय भी घायल हो गया था और संजय रॉय का ब्लड साथ ही साथ स्किन उसके नाखून से अटैच हो गया था तो बताया जा रहा है दोस्तों फोरेंसिक टीम ने जब जांच की है तो लेब में जांच करने के बाद पता चल रहा है कि इन दोनों का डीएनए मैच कर गया यानी कि संजय रॉय और इसके अलावा ये जो लेडी डॉक्टर है इन दोनों का डीएनए आपस में मैच कर गया और दोस्तों डीएनए मैच करना आप सोच ही सकते हो डीएनए जो मैच कर गया है उसके बाद से साफ साफ कहा जा रहा है कि इसके साथ बलात्कार संजय रॉय ने ही करा है लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या संजय रॉय को फंसाया जा रहा है क्या असली चेहरा को छिपाया तो नहीं जा रहा है क्या असली कातिल को छिपाया तो नहीं जा रहा है आपको बता दू संजय रॉय ने जिस तरह से पोलीग्राफ टेस्ट के दौरान बोला कि मैं असली हत्यारा नहीं हूं मैंने किसी भी तरह से कोई गुनाह किया ही नहीं है तो दोस्तों कहा जा रहा है ये सब बोलने के बाद सीबीआई की टीम इसे अभी क्लीन चिट नहीं दी है यानी कि अभी भी संजय रॉय को छुटकारा मिलने वाला नहीं है लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों की इतने दिनों से जिस तरह से सीबीआई की टीम एक एक करके सबूतों को इकट्ठा कर रही है क्या सबूतों को इकट्ठा करने से असली आरोपी के बारे में पता चलेगा दोस्तों मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब तक इस बेटी को इंसाफ मिला है पूरा देश केवल और केवल एक ही जवाब चाहता है कि इस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा और असली कातिल कौन है कब उसे फांसी के फंदे पर टांगा जाएगा लेकिन दोस्तों अब तक देखा जा रहा है कि सीबीआई की टीम को कुछ भी हाथी नहीं लग पा रही है लेकिन दोस्तों लोगों का शक केवल और केवल इसके ऊपर है आपको बता दू कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर हर किसी का निशाना है और हर किसी को यही लग रहा है दोस्तों की इसे सब कुछ पता है जितना सब कुछ संजय राय के साथ करा गया उतना सब कुछ इसके साथ भी अगर हो जाए तो मुझे लगता है दोस्तों कि सच का खुलासा हो जाएगा और मेरे अलावा ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि संजय रॉय को जितना घसीटा गया अगर उतना ही इसे भी घसीटा जाए तो हो सकता है कि यह सच कबूल कर ले। लेकिन दोस्तों अब तक देखा जा रहा है कि संदीप घोष अपने आप को बचाता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों यह भी देखा जा रहा है कि सीबीआई की टीम संदीप घोष के खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन नहीं ले रही है लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले देखा गया था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की टीम ने संदीप घोष के खिलाफ आरोप लगाई थी कि इसने सबूतों के साथ छेड़खानी करा है लेकिन अब तक दोस्तों इस बात का भी कोई सबूत न
गया था कि क्या तुम्हें इस तरह का कत्ल करने के लिए रुपया तो नहीं दिया गया तो आपको बता दो संजय रॉय ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे एक भी रुपया नहीं दिया गया है और भला मैं किसी का कत्ल करूंगा क्यों तो दोस्तों संजय रॉय जो कि अपने आप को बेगुनाह बता रहा है वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है दोस्तों की इस मामले में चार और लोगों का पोलीग्राफ टेस्ट करा गया जी हाँ दोस्तों आपको बता दू जिस रात इस लेडी डॉक्टर का हत्या करा गया था उस रात लेडी डॉक्टर ने चार अन्य डॉक्टरों के साथ बैठकर डिनर की थी उन चारों में से एक का नाम गुलाम दूसरे का नाम आजाद तीसरे का नाम सुबदीप महापात्रा और चौथे का नाम डॉक्टर स्वामित्र रा है दोस्तों कहा जा रहा है इन चारों का भी पोलीग्राफ टेस्ट करा गया लेकिन आपको बता दूं इन चारों का यह कहना है कि यह बात सच है कि हम लोगों ने साथ में बैठकर डिनर भी करा बातचीत भी करा यहां तक कि हम लोगों ने नीरज चोपड़ा का मैच भी देखा लेकिन उसके बाद वो चली गई सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए और हम लोग अलग जगह पर रेस्ट करने चले गए तो दोस्तों कहा जा रहा है उन चारों को भी आखिरकार सीबीआई की टीम ने निशाने पर ले ली है हालांकि उन लोगों का जब पोलीग्राफ टेस्ट करा गया तो वो लोग भी बेगुनाह निकला लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों की क्या पोलीग्राफ टेस्ट करने से सच सामने आ जाता है तो कई दफा दोस्तों ऐसा भी होता है कि पोलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच सामने आता है नहीं पोलीग्राफ टेस्ट का मतलब आप समझो कि लाइ डिटेक्टर टेस्ट इसे एक तरह से लोग झूठ पकड़ने का भी यंत्र बोलते हैं झूठ पकड़ने वाला मशीन तो दोस्तों अब तक देखा जा रहा है कि संजय राय का पोलीग्राफ टेस्ट का रिपोर्ट भी आ गया और मैंने आप लोगों को बता भी दिया तो संजय रॉय का कहना है कि यह बेगुनाह है लेकिन दोस्तों उधर डीएनए जो मैच हुआ है उसके आधार पर पता लग रहा है कि यह गुनहगार है तो पता ही नहीं चल पा रहा है दोस्तों कि आखिर हो क्या रहा है आखिर असली कातिल है तो है कौन अब तक दोस्तों देखा जा रहा है कि संदीप घोष भी बसता नजर आ रहा है वहीं दोस्तों कहा जा रहा है कि संजय रॉय का साथ देने वाला कोई पुलिस अधिकारी भी हो सकता है बताया जाता है दोस्तों जब इस लेडी डॉक्टर का मर्डर करा गया मर्डर करने के कुछ समय बाद यानी कि सेमिनार हॉल के अंदर यह उन्तीस मिनट तक रहता है उन्तीस मिनट के बाद जब यह बाहर निकलता है तो इसके शरीर पर चोट का निशान था उसके अलावा बताया जाता है दोस्तों ये तुरंत जाकर अपना कपड़ा भी चेंज कर लेता है हालांकि बहुत सारा ऐसा सबूत छूट जाता है जिस सबूतों के आधार पर इसे गुनहगार साबित किया जा रहा है लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो यहाँ तक की मैं भी नहीं मान पा रहा हूँ कि एक अकेला आदमी आखिर इतना बड़ा दरिंदगी कैसे कर सकता है एक अकेला आदमी इतने बड़े अस्पताल के अंदर एक लेडी डॉक्टर का आखिर हत्या कैसे कर सकता है ये एक अहम सवाल है और अब तक दोस्तों इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इस मामले में मोदी जी भी अच्छे से सक्रिय नहीं है यहां तक कि मोदी जी बोले थे कि सबका हिसाब करेंगे लेकिन हिसाब तो किसी का नहीं हो रहा है मोदी जी के राज में जिस तरह से बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है यह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और आपको बता दू दो दोस्तों जिस तरह से अब तक इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिली है तो चारों तरफ से जितने भी नर्स है जितने भी डॉक्टर है हर कोई अभी भी विरोध जता रहे हैं हर किसी का यही कहना है कि इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए एक बार फिर से बताया जाता है दोस्तों कोलकाता के अंदर कुछ नर्स ने प्रोटेस्ट करी है जिन नर्स का यह कहना है कि इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना ही चाहिए और आपको बता दूं बहुत सारे लोगों का आशंका यह है कि बहुत सारे अधिकारियों को हो सकता है कि संदीप घोष जैसा दरिंदा कहीं खरीद ना लिया हो हालांकि सच्चाई जो भी हो अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो कहा जा रहा है यहां पर पैसों का खेल खेला जा रहा है बड़े बड़े अधिकारियों को कहीं रुपया देकर के उसे बहलाया फुसलाया ना जा रहा हो कहीं इस केस को भी दबाने का साजिश ना रचा जा रहा हो बहुत सारे लोगों के अंदर यह शक है तो देखते हैं दोस्तों कब तक इस बेटी को इंसाफ मिल पाता है लेकिन इंसाफ केवल इस बेटी का ही नहीं है बल्कि इस इंसाफ की लड़ाई में हम भी शामिल हैं आप भी शामिल हैं और पूरा देश शामिल है हर कोई चाहता है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताना बाकी दोस्तों मुझे अभी भी बहुत ज्यादा तकलीफ इस बात का है कि अब तक सीबीआई की टीम इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला पा रही है कहीं सीबीआई की टीम को किसी ने खरीद तो नहीं लिया है तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है बाकी मोदी जी भी बोले थे कि हर एक बेटी को इंसाफ हम दिलवाएंगे यहां तक कि आपको बता दूं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से बलात्कार की वारदात को अंजाम दी गई बताया जाता है दोस्तों इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके जो हत्या करा गया इस मामले में मोदी जी ने भी बोले थे लेकिन अब तक दोस्तों देखा जा रहा है कि मोदी जी के बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि मोदी जी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता अगर दोस्तों मोदी जी को फर्क पड़ता तो मोदी जी अगर चाहते तो सीबीआई की टीम अब तक में इस बेटी को इंसाफ दिला देती देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है ये तो हम सबों की लड़ाई है और हम सबों को साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है तो दोस्तों आगे जो भी खबर निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहना जुड़े रहना और दोस्तों आप लोग हमेशा सावधान और सतर्क रहना जय हिंद